രണ്ടാം വർഷം ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എക്കണോമിക്സ് പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് എക്കണോമിയുടെ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളൊരു പദം ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഗ്രീക്ക് പദമായിട്ടുള്ള ഓയിക്കണോമിയ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഓയിക്കണോമിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് എക്കണോമിക്സ് ആദ്യകാലത്ത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു പല സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിയുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിരുന്നു എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ആഡം സ്മിത്ത് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ആൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇയർ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് അതിനുശേഷമാണ് എക്കണോമിക്സ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മൈക്രോ എന്നും മാക്രോ എന്നും എക്കണോമിക്സിനൊരു വേർതിരിവ് കൊണ്ടുവന്നത് റാക്നർ ഫിഷാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു രണ്ട് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് മൈക്രോ എന്നുള്ള വേഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് മൈക്രോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്മോൾ എന്നാണ് മാക്രോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാക്രോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് മാക്രോ എന്നുള്ള വേഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് മാക്രോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലാർജ് എന്നാണ് എക്കണോമിയുടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ഫാമിലിയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഒരു ഡിമാൻഡിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എക്കണോമിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു സപ്ലൈയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഡിമാൻഡിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു വെൽത്തിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഒരു ഫാമിലിയുടെ ബഡ്ജറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇലാസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടർ പ്രൈസിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു പ്രൊഡക്ഷനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു കൺസംഷനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു വെൽത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു വെൽഫെയറിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു പ്രൈസിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു പ്രൈസ് തിയറിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെ എക്കണോമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഇത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർജ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു സൊസൈറ്റി ഓസ് എ വോൾ അഗ്രഗേറ്റ് എക്കണോമിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ദേശീയ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ജി ഡി പിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ട്രേഡ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ബാങ്ക് റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സെൻട്രൽ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ദേശീയ വരുമാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ വരുമാനത്തിൻ്റെ പല കണക്കുകൾ ട്രേഡ് സർക്കിൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്കണോമിയുടെ വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രീയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു വേംസിൻ്റെ ഐ വ്യൂ ഒരു പുഴുവിൻ്റെ വീക്ഷണം പുഴുവിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിനെ നമുക്ക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയാം ഒരു ബേഡിൻ്റെ ഐ വ്യൂ ഒരു പക്ഷിയെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടാവാം പക്ഷികൾ ഭൂമിയുടെ മുകളിലൂടെ പറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അദ്ദേഹത്തെ അതിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷിയുടെ ഐ വ്യൂ ഒരു ബേഡിൻ്റെ ഐ വ്യൂവിനെ നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പറയാം മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മാക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സൊസൈറ്റി ആസ് എ വോളിലേക്ക് മാറുന്നു കുട്ടികൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് മൈക്രോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും മാക്രോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എക്കണോമിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു
ആ ഒരു ദൗർലഭ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആദ്യമാദ്യം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് അവർ റിസോഴ്സസ് ആർ സ്കേൾസ് റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് റിസോഴ്സസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രയോറിറ്റീസ് എക്കണോമിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഒരു എക്കണോമി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക മാക്സിമം ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ നാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ മച്ച് ആൻഡ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എക്കണോമി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്കണോമിയിൽ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടണം ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രോഡക്റ്റുകൾ എക്കണോമിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടണം അതായത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും എക്കണോമി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാം പക്ഷേ അതിന് നമ്മളൊരു സ്കേഴ്സ് ടീൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് എക്കണോമി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേഴ്സ് ടീൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് കാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമോ ബൈക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം വീടുകളാണോ ആവശ്യം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യം കോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്കണോമിയിൽ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് അവയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം എക്കണോമിയുടെ നീഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എക്കണോമിയിൽ അപ്പം കുടുംബ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഗ്രാമങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷത്തോളം ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഗ്രാമസഭകൾ കൂടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കും ആ ഗ്രാമത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യണം റോഡുകളൊക്കെ വളരെ കൺജസ്റ്റഡായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം താമസമെടുക്കുന്നു നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അതിവേഗ പാതയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് റോഡാണോ ആവശ്യം പാലമാണോ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരുപാട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളാണോ ആവശ്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഐ ടി എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നീഡ് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നിലനിൽപ്പിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നമ്മൾ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും നീഡ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് വാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് വാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ആ എക്കണോമിയുടെ നീഡ് അവിടെ കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കും അപ്പം യുദ്ധത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യം പറയുന്നു യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പൈസ ചിലവാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പം വാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നത് ഒരു എക്കണോമിയിൽ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നത് എക്കണോമി തീരുമാനിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് എത്ര മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ ക്വാണ്ടി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും എക്കണോമി തീരുമാനിക്കണം അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കിലോ അരി നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഏത് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് വേണമോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് വേണമോ എന്നതാണ് പ്രാധാന്യം ആ എക്കണോമിയുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എക്കണോമിയുടെ നീഡ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഏത് ടെക്നോളജി വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് ആണെങ്കിൽ ലേബർ
ലേബറിന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് വേജസ് ആണ് ക്യാപിറ്റലിന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇത് ആ ഉടമസ്ഥ കൈകളിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എൻ എക്കണോമി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ മച്ച് ഹൻ ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എക്കണോമി എന്നുള്ള ചോദ്യം വ്യക്തമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്ര നേരം ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചതി